ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മിക്സ് മീഡിയ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് മഴവെള്ള സംഭരണിയെ കുറിച്ചാണ് മഴവെള്ള സംഭരണി എങ്ങനെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ജലക്ഷാമം നേരിടുന്ന സമയമാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേനലിൽ നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ജലസംഭരണി മഴവെള്ള ജലസംഭരണി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേനൽക്കാലത്ത് നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വെള്ളത്തിന് ഉണ്ടാവില്ല എനിക്കിവിടെ വെള്ളത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഈ ജലസംഭരണി മഴവെള്ള സംഭരണി വെച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് വെള്ളത്തിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ജലസംഭരണിയെ മഴവെള്ള സംഭരണിയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ അതിന് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധവും അത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കത് ഗുണ ഉപകാരപ്രദമാകുക എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൽ എന്നെ എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വില കൂടുതൽ അറിയാൻ കൂടുതൽ കമൻറ്റുകളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഉപകാരപ്പെടുന്നവർക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടെറസിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ മഴവെള്ള സംഭരിക്കുള്ള പൈപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ ഷീറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല അതായത് മുകളിൽ റൂഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല റൂഫിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മെയിൻ സ്ലാബിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള പൈപ്പുകൾ പൈപ്പുകളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വെള്ളം സംഭരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെയിൻ സ്ലാബ് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം അതായത് മഴയ്ക്ക് മുന്നേ ഒരു വേനൽ മഴയ്ക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ മെയിൻ സ്ലാബുകൾ അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി പൊടിയൊക്കെ നല്ല കളഞ്ഞ് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം അതാണ് ആദ്യത്തെ ഇതിൻ്റെ നടപടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അത് ചെയ്യാം ഒരുപാട് പൊടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പൊടികളൊക്കെ നല്ലപോലെ അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് നല്ല പൊടികളൊന്നും ഇല്ലാതെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പൊടിയൊക്കെ അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി കളയണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലപോലെ മെയിൻ സ്വാബ് അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തരി പൊടിയില്ലാണ്ട് നമ്മൾ അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പൈപ്പുകൾ ഫിറ്റിയിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളിത് മെയിൻ സ്ലാബിൽ നിന്ന് വരുന്ന പൈപ്പുകളാണിത് ഇത് പൈപ്പ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് മെയിൻ സ്ലാബിൽ നിന്ന് രണ്ടര ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടര ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പുകളാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ പൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഇഞ്ച് രണ്ടര ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ അത്രയും ഫോഴ്സിൽ വെള്ളം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കടന്നു വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ലാബിൽ കെട്ടിക്കെടുക്കും ഇത് വീടിൻ്റെ രണ്ട് വശത്ത് നിന്നും രണ്ട് വീടിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തു നിന്നുള്ള സ്ലാബിൽ നിന്ന് ഞാൻ പൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് അത് ഒരു കണക്ഷനായിട്ട് ഞാൻ താഴോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അതേ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ട് കണക്ഷൻ രണ്ട് പൈപ്പുകളും കൂടി ഒരു കണക്ഷനാക്കിയിട്ട് നേരെ താഴോട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ താഴെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം മുകളിൽ നിന്ന് പൈപ്പ് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇതേ ഇങ്ങനെ സൺഷെയ്ഡിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നേരെ കിണറിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് കിണർ കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മീറ്ററോളം ദൂരം ഉണ്ട് കിണറ്റിലേക്ക് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ സംഭരണി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കിണറിൻ്റെ എഡ്ജിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അടിച്ചിട്ടാണ് അത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ പല വീഡിയോകളിലും നിങ്ങൾ ഈ ജലസംഭരണി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജലസംഭരണി നമ്മൾ നേരെ ടാങ്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ടാങ്കിലേക്കുള്ള പൈപ്പ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ സൈഡിലൂടെ ഒരു സൈഡിലൂടെ ഒരു പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ ക്യാപ്പാണ് എൻ്റെ ക്യാപ്പ് പോലെ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഊരി നമുക്ക് മാറ്റാം ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം പോകേണ്ട എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാങ്കിലേക്കുള്ള വെള്ളം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വെള്ളം നമുക്ക് തുറന്നിടാം അപ്പോൾ അതായത് പൊട്ട വെള്ളം വരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ മഴ
വന്ന് വീഴുന്ന വെള്ളത്തിൽ വല്ല കരടം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നെറ്റിനകത്ത് തടഞ്ഞു നിൽക്കും എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ടാങ്കിനകത്തോട്ട് വീഴാം ടാ ടാങ്കിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഏറ്റവും അടിയിൽ ബേബി മെറ്റലും അതിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കരിയും അതായത് ചിരട്ട കരിയും പിന്നെ അടുത്ത ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ മെറ്റലാണ് അതായത് ബേബി മെറ്റലിനേക്കാളും വലിയ മെറ്റല് ആണ് നമ്മൾ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊരു ടാങ്കിൻ്റെ പകുതിയോളം ഭാഗത്ത് ഇത് നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടാങ്കിൽ നിന്ന് അതൊന്ന് എടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷക്കാലത്ത് നമ്മളത് ക്ലീൻ അതിന് ശേഷം പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ പുതുമഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഈ മഴയുടെ സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് കരടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ചാക്കുകളും നമ്മൾ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ നെറ്റ് ഈ നെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തിനാണെന്ന് നമ്മൾ ഇത് തന്നെ ബേബി മെറ്റിൽ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ബേബി മെറ്റിൽ ബേബി മെറ്റ് ബേബി മെറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ ഇത് ഇത്രയും ചെറിയ അടുപ്പുള്ള കണ്ണീരുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഒരു ബാഗ് പോലെ നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബാഗ് പോലെ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മളിത് എടുത്തിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഈ നെറ്റിൻ്റെ ബാഗുകളുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ബേബി മെറ്റിൽ ഇത് കരി നമ്മൾ ചിരട്ട കരിയാണിത് പിന്നെ ഇത് വലിയ മെറ്റൽ ഇത് മൂന്ന് ഐറ്റമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിറയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും അടിയിൽ നമ്മൾ നിറയ്ക്കുന്നത് ചെറിയ ബേബി മെറ്റലാണ് ടാങ്കിൻ്റെ ഏറ്റവും അടി വശത്ത് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് നിറയ്ക്കുന്ന വിധം കാണിച്ചു തരാം ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ നമുക്ക് അത്ര അധികം ചളി ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അടുത്ത കൊല്ലം സീസൺ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ചളി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടെടുക്കുക നല്ല ചളി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വെള്ളത്തിന് ശേഷം നല്ല പോലെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുവിധം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലാദ്യം ബേബി മെറ്റിൽ ഇറക്കി വയ്ക്കാം ഏറ്റവും ഒരു അടിയിലത്തെ ലെയർ നമ്മൾ ബേബി മെറ്റിലാണ് വയ്ക്കുന്നത് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇത്തിരി രാത്രിയായ പോലെയായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലെയർ മെറ്റിൽ ബേബി മെറ്റിൽ നമ്മൾ നിരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കൂടി നമുക്ക് നിർത്താം ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ കൊതുവലെ പോലത്തെ ഒരു നെറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബേബി മെറ്റിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കൊതുവലെ പോലത്തെ ഒരു നെറ്റ് നമുക്ക് ഒരു ലെയർ നമുക്കത് ആദ്യം ഇറക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ കൊതുവലെ പോലത്തെ നെറ്റ് നമ്മൾ അതിനുള്ളിലേക്ക് ഈ ബേബി മെറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ആ നെറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കരിയുടെ കരി കെട്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ചാക്കുകൾ നമ്മൾ നിരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ലെയറും കൂടി കൊതുവിൻ്റെ നെറ്റ് നമ്മൾ നിർത്താം നെറ്റ് തിരിച്ചിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വലിയ മെറ്റിൽ കനം കൂടിയ മെറ്റിൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ബാക്കിയുള്ള ചാക്കുകളും നിർത്താൻ പോവാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മെറ്റലും കൂടി നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൈപ്പുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പൈപ്പ് പഴയ പോലെ തന്നെ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം വരുന്ന എൻഡിൽ നമ്മൾ കൊതുവിൻ്റെ നെറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൂടിയും കൂടി വെച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ മൂടിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള നടുവിലുള്ള ഹോളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പൈപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ നെറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ടോ ഇതിനെ മൂടി ഒന്ന് പൊന്തിച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇരുട്ടായ കാരണം നിങ്ങൾക്കത് ഇത്തിരി രാത്രി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടോ എന്നറിയില്ല വേണ്ട പൈപ്പ് നിങ്ങൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മൂടി മെല്ലാം അടച്ചു വയ്ക്കുക കൊതുകുകളോ അങ്ങനെ വേറെ ഒന്നും കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അടച്ചു വയ്ക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ മഴ ഉള്ള സംഭരണി ഇനി ഒരു മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കിണർ ഫുള്ളായിട്ട് നിറയും അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടാങ്ക് ഇതേണ്ടോ ഇനി ടാങ്കിൻ്റെ നമുക്ക് ഈ ടാങ്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം കിണറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗമാണിത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടു എന്നറിയില്ല വേണ്ട നമ്മൾ ഈ ടാങ്കിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പാലു നമ്മൾ ഒരു കൊതുവിൻ്റെ ഒരു നെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളതിൽ റബ്ബർ പെൻ ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ
വെള്ളം തുറന്നിടാം ഞാനിത് രണ്ട് വർഷം മുന്നേ ഞാൻ പണിതിട്ടുള്ളതാണ് എനിക്ക് വെള്ളത്തിന് ഭയങ്കര ക്ഷാമമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് വർഷം മുന്നേ ഞാനിത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു യാതൊരു ക്ഷാമമില്ല വെള്ളത്തിന് എപ്പോഴും ഒരു രണ്ട് റിങ് ഒന്നര റിങ് രണ്ട് റിങ് എത്ര വേനൽക്കാലത്ത് പോയാലും മഴ പെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓളൊന്ന് ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊന്നും ഉപകാരപ്പെടുന്നവർക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ